Բարևձես այսպիսի անսովոր պայմաններում և կանի որ մենք բոլորս անսովոր պայմաններում ենք, մեկնարկում եմ մեր կաղաքակրթություն, կրթական, հանրակրթական և կաղաքակրթական բլոգի երորդ հատվածը, որը անվանվելու Հայաստան ներ խուժած կորոնավարակը, այսպես մենք սինվոլիք էլ էտ ունենք, պոպոխեց ընդանուր մեր պլանները, թե բնական է, որ ոնց հնարավոր ամբողջ մոդրակի պլանները պոխվեն, իսկ մեր անձնական պլանները չպոխվեն որը պոստմոդերնեզմի չկնաժամն է և որը կոչվում է չարի և բարու ընկալման կաղաքակրթական չկնաժամ, որով հետև ճիշնասած չարի և բարու կոնցեպները մի շատ տարբեր են եղել, բայց առազնահատկությունը այդ ամենի եղել է այն, որ բարին և չարը մարդու համար շատ բևերային, որինակ ասենք որոշակի մշակութների համար մարդուս սահմանապակելը դա բարիք է, ոչ եվրոպական մշակութի համար, եվրոպական մշակութի համար մարդուս սահմանապակելը դա չարիք է, բայց երկու պարագայում սահմանը շատ հստակ էր գծված։ Եվ ահա եկավ պոստ մոդերնը և պոստ մոդերնը սկսեց կայքայել այդ սահմանները։ Ինչպես ասում են աս մերիկավ ենչտենը և ասաց, որ ամեն բան հարաբերական է։ Չկա բարի, չկա չար, կա հարաբերական ծանկացած մեր կաղաքակրթական զարգացման հատվածում, այլևս 20-որ դարից հետո, ոչ թե սահմանել չարն ու բարին, այլ նշանակել չարն ու բարին, սահմանը դնում ես, գիծը դնում ես և ասում ես այս սա չարն է և սա բարին է։ Եվ պոստ մոդերնիզմի դարում այդ չարն ու բարին գիտեք ոնց սահմանվեց, այսպես ինչ որ պահպանողական է, այսինքն ինչ որ բերել է իր հետ The Age of Reason մտքի դարը, այդ բոլորը չարիք է, չարիք, չարիքը դա այսպես ասած լավագույն դեպքում այդ ամենը հնացած է, բայց որպես կանոն դա հնացած չի, դա չարիք է, և այդ դասական կլասիվիկացիայի մեջ մտան ասենք ընտանիքը, դա չարիք է, կրոնը դա չարիք է, տղամարդ կնոջ հարաբերությունները դա չարիք է, նույնիսկ ես ձեզ մի բան ասեմ, որ պոստմոդերնիզմի կծորդ վեմինիստական մի շատ շարժումներում եղավ այդպիսի մի մտայնություն, որ տղամարդը � Ահա, այդպիսի ձևակերպման դա պոստմոդերնի առազնահատկություն է, հանկարծ երբ եք դա չխարնեք, հա, չկանգնեք եմ ասեք բոլորը մեղավոր են հկները, սորսը, չգիտեմ ով, դա բացարձակ մարդկային տգիտության կամ ասենք պայքարում են կանանց իրավա հավասարության համար, ոչ թե պայքարում են տղամարդկանց և կանանց հարաբերությունները ճիշտ բազայի վրա դնելու, այլ մարդիկ նշանակում են թշնամի, բոստ մոդերնը հա իրականանում է � Իսկ մենք պարբերաբար նշանակում ենք թշնամի, մենք պարբերաբար նշանակում ենք ասենք հրյաների ինդ թշնամի, մենք պարբերաբար նշանակում ենք հարաբաղցիների ինդ թշնամի, մենք պարբերաբար ում ասես կարոնք նշանակել դժվար է էլի գտնել թշնամին, տեսեք, ռասայական խտրականությունը վերացված է, հիվանդությունները վերացված են, ես խնդրում եմ ձեզ դրավրա ուշադրությունը բևեր է, 
ունենալ հիվանդությունները վերացված են վերացված են հիմնականում պատերազմները եվրոպանապրում է բարեկեցիկ և անպատերազմ, փոքր լոկալ կոնվլիկտները հաշվի չարնելով, նու չկա այդ խոշոր պատերազմը։ Մարդը կարող է հանգստանալ և պայքարել նշանակած � պարբերաբար թշնամի նշանակվում են, ասել եմ պատրիարխալ իրավունքը, եկեղեցին, կրոնը դրանք ամենա հեշտ թիրախավորվող թշնամիներն են, ինչու, որով հետև շատ հեշտ է, ոտքի մս մակացուտակ կծել նախկին իշխանավոր առանձնակի հեգնական վերաբերմունք դեպի այդ բոլոր նախկին հեղենակությունները, որով հետև ավարտվել է հավատքի դարաշրջանը և ծավոգ ավարտվել է ուղեղի ժամանակաշրջանը, ոբյեկտիվ ճշմարտության պրովեսյոնալ կործարութի։ Այսինքն պրովեսյոնալիզմը որպես այդպիսին սկսում է երկրորդվել ճիշտ պոստմոդերնիստական դիրքորշմանը։ Ամեն ինչ ժղթող մարդը դարնում է ավելի կարևոր, կան ամեն ինչ կարուցող մարդը գիտեք ինչի, ոտև դեղ ասում եմ, չկնաժամ չկա, և իհարկ է ավելի կարևորը, պայքարողը, այն մարդը, որը կասի, այս իրավունքներ են, իրավունքները գնամ, կանգնեմ, այս տեղ գորամ են դեղ, գորամ կան են պրովեսյունալ ավելի հետաքրքիր կան պայքարող մարդը, նը տարբեր ձևերում, իհարկ է հենց միայն պայքարող մարդը, այս տեղ պոստմոդերնիզմը գալիս աղողը խպվումա միջնադարին, ոտև միջնադարնել է ժղթում ոբյեկտիվ հանուն ինչի, հանուն հոգու պրկության։ Եվ հայտնի չիզ վիտական ասացվածքը, որը վերագրում են են մակյավել էլ չգիտեմում, որոր ասում են, պատկեսնում եք չիզ վիտները ասում են նպատակ արդարացնում են միջոցներ մենք շարունակ ենք, եթե նպատակը հետաքրքիր է, ոչ թե կարևոր է, այլ հետաքրքիր է։ Եվ պրովեսյոնալ ջիղը նահանջումը տեղը զիճելով հետաքրքիրներին։ Եվ դա առավել ծծում երևումա, ոտև ամենա բան որի դեմ պայքարում են պոստմոդերնի զավակները, արդեն կարևոր չի որ լինի պրովեսյոնալ, արդեն կարևոր չի որ իմանայիր գործ առութները, կարևոր ինքը լինի գաղափարապես ճիշտ ու հետաքրքիր ու պայքարող։ Եվ ինչպես պրակներով վարում էին, բոլոր են մարդկանց, ովքեր ասում էին, բայց գիտեք կարլա բժշկել ոչ մի են աղոտքով, այլ ասենք միատ դեղաբույսով, կամ գիտեք կարլա ոչ մի են գնալ եկեղեցի, այլ ասենք նու գնալ մի Եվ եկեղեցին ասմ էր ոնց, դա բոլորը հակա եկեղեցական է, ոնց, դու իրավունք չունես, դու նկարության իրավունք չունես բավելու, դու չունես որև է բանանելու, բացին նրանից, որ դու պետք է պայքարես կողոքու անմահության համար։ Այդպիսի բանը, կարեկային նաև միջնադարյան պայքարիսներ։ Եվ ահա այդ միջնադարյան պայքարիսները և ժամանակակից պոստմոդերնիսները եկար և կանգնեցին 
առաջինը դա ժանտախտներ, որ բրնկվեց իտալև, իսկ եկրորդը կորոնավիրուսն է, որ մենք այսօր տեսնում ենք կաղաքակարթական ճգնաժամ, կաղաքակրթական ժանտախտ։ Եվ ահայդ ժանտախտի մեջ մենք տեսնում ենք, որ նույն երևույթն է տեղի ունենում։ Ու ես ես մի հետաքրքիր բան ասեմ, որը գիտական որ են պաստարկված է։ Կորոնավիրուսը գալիս է նույն ճանապարով, Մեզ կանգնեցնում է հարցի առաջ, ոտը մենք արդեն նախորդ դասերում ասեմ, թե խոսքերում ասենք, արդեն ասել էինք, որ հա պոստ մոդերնը և մոդերնը, եվ ընդհանպես կյանքը, ինքը ծիկլիկ է, ինք հանցնում է մշակութային � ժանտախտը մենք պետք է հասկանանք, որ նա անցնում է նաև կաղաքակրթական նշանակության նույն ճանապարը։ Այսինքն պայքարողների հասարակությունը, ինչպես միջնադարում, պիտի իր տեղզիճի դարձյալ պրովեսյոնար Age of Reason, որը մենք դեղ չենք հասկանում, թե ինչպես պետք է բացվի, վերածնումներ շատ չեր հասկանում, թե ինչպես պետք է բացվի, բայց կան հետաքրքիր որինաչապություններ։ Որինաչապությունները այն են, որնակ որ վերադարձել են հիմա � Եվ որ սպարում է իրեն, կալիս է ժամանակը այն փոխելու, իսկ եվ որ մարդկությունը նուպես չէ կենսաբանական որգանիզմը կա, այսպես կոչված objective truth։ Եվ այդ objective truth-ը իրական իրականությունը, ինք թելադրում է իր պահանչները։ Եվ հիվանդություններ այնքան կարևոր կլինի, կաղաքակրթական ծիկլը նախ եվ առաջ կերևա գիտեք որտեղ, արվեստի գրականության և մնացած բոլոր մշակութային ճուղերի նոր վերածնընդի մեջ։ Ես տեսնում եմ որնակ դրած իրերը արդեն և ես Եվ նաև տնտեսական ճգնաժամը, որ բերում են ծանկացատ ժանտաղթ, կավարդվի տնտեսական և մշակութային նոր վերածնընդով։ Ես դա չեմ ասում է, որ ասենք սա գուշակություն է, գուշակություն եմ անում ընդհամենը մշակութային � իրավունք ստացան իրենք իրենց նկարել։ Միչև այդ իրենց թուլ չէ ինտալիս, որ ավտոպորտրետ լինի, և դա հնարավորություն չկար։ Հետո դյուրերով վանով այդ եկավ ավտոպորտրետի կոնցեպտը։ Նույն ձևով պարզեսնելու է այն աստիճան, որ մարդիկ հասկանալու են, որ կրիզիսային ժամանակաշրջանում հնարավոր չի պրկեն աղոտքով կամ լոզունգով, ոտև լոզունգը նույն աղոտքն է։ Պատկերասնում եք, ասենք են դեղ ժանտաղթից մարդիկ պտում են, ու մուզում ես դու աղոթի, եթե դու դեղամիջոցը չգտնես, դու չես պրգվելու։ Հիմա, եվ որ դու գալիս ես կանգնում ես կաղաքակրթական ճգնաժամի առաջ, դու հասել ենք նրան, որ արդեն դու չես կարող կարավարել մեկ պետություն, կաղաքրթական մոդելով, դու պետք կարավարես ողջ մորորակը, թե չէ ողջ մորորակը ձարից կգնա, մոդելա պետք, և ինչպես վերացնունդը, որ � 
ոչ թե իրական սահմանների ճշգրտման, այլ չարի նշանակման մեջ։ Որ ասում եմ, չարը հրիաներն են, չարը չգիտեմ դավադրական տեսությունն է, չարը կորոնավիրուսն է, եւ որ դու նշանակում ես չարիքը, ոչ թե իսկականից չարիքին ճանաչում ես։ Քո մոտ այնպիսի նախա պրեզումպցիա կա, որ բարին արդեն կա։ Տեսեք, վերանան հրիաներ ամեն ինչ լավ կլինի, վերանա կորոնավիրուսը ամեն ինչ լավ կլինի, վերանան չգիտեմ մարդկանց ֆեմինիստական լոզունգները հաղթեն ամեն ինչ լավ կլինի, չի լինելու, որովհետև չարը չի նշանակվում։ Չարը որոշվում է քաղաքակրթական մոդուլով։ Եվ դրա մասին մենք խոսենք մեր հաջորդ հանդիպման ժամանակ, եւ այդ քաղաքակրթական մոդուլի անունը կլինի նոր վերածննդի սխեմա